ஹாய் வெல்கம் ஆல் நம்ம வந்து பேசிக் மேக்ஸ் அப்படின்ற கோர்ஸ் கீழே சிக்ஸ் டு டென்த் மேக்ஸில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் லைன் பை லைனாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி பத்து பார்ட் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்ட் லெவன் இந்த பார்ட் லெவனோட சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் டுவெலில் இருந்து நம்ம வந்து செவன்த்து மேக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பேசிக் மேக்ஸ் கோர்ஸோட பிளேலிஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அது வந்து பார்த்துக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டெலகிராம் குரூப் லிங்க்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கு இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் எல்லாமே இருக்கும் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் நம்ம வந்து செவன்டி எயிட் கொஷின்ஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இங்கே வந்து செவன்டி நைன்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டேஷ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டில் பார்த்துருப்போம் அதாவது மீட்டர்லேருந்து சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு மீட்டரை சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா இன் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி தான் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயர் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்களா மீட்டர் ஸ்கொயர்னால் ஒன்றுமே இல்லை மீட்டர் இன்டூ மீட்டர் தான் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போது நீங்கள் ஒரு மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுவீங்க இங்கே ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட்னு ரெண்டு வாட்டி எழுதிப்பீங்க சரிங்களா ஸோ கன்வெர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஒன் இன்டூ மொத்தம் டோட்டலாக நாலு ஜீரோ வருதோ அந்த நாலு ஜீரோ இங்கே போட்டுப்பீங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்படி தான் ஸ்கொயர்னு இருந்தால் நீங்கள் வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டென் தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் சி இதுவே ஒன் மீட்டர் கியூபை கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒன் ஜீரோ 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 சென்டிமீட்டர் கியூப் இங்கே கியூப் இருந்தால் இங்கேயும் கியூப் தான் வரும் இங்கே ஸ்கொயர் இருந்தால் இங்கேயும் ஸ்கொயர் தான் வரும் சப்போஸ் இப்போ கொஷினில் வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்தாங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது செவன் ஜீரோ 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 ஜீரோனு பண்ணும்போது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் சரிங்களா ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின் தான் நான் புக் பேக்கில் இருந்தது அதனால் நான் இதை வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் வந்து நம்ம சுற்றளவு பார்த்துருப்போம் அதை வந்து கிளியராக பார்த்துக்கோங்க இந்த பாட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பரப்பளவு எண்பதாவது கொஷின் வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் மற்றும் ஏழு சென்டிமீட்டர் அகலம் கொண்ட செவ்வகத்தின் பரப்பளவை காண்க கொஷினில் வந்து என்ன ஷேப் கொடுத்துருக்காங்களோ ஃபஸ்ட்டு அதை நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம்னு சொல்லியிருக்காங்களா செவ்வகத்துக்கு இதுதான் நீளம்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி பாட்டில் இது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இது பன்னெண்டுனா இதுவும் பன்னெண்டு தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஏழு சென்டிமீட்டர் அகலம்னு சொல்லியிருக்கோம் இதுதான் அகலம் அதாவது பிரித்து செவன் சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த கொஷினில் வந்து பரப்பளவு கேட்குறாங்க பரப்பளவுனா இப்போ இந்த செவ்வகம் ஷேப்பில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிற இந்த ஏரியாவை தான் கேட்குறாங்க இதை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணோன்னா இந்த லென்த்தையும் இந்த பிரத்தையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணால் போதும் ஸோ அப்போது செவ்வகத்தோட பரப்பளவு ஏரியா வந்து லென்த் இன் பிரெத் அதாவது நீளம் இன் அகலம் இதில் லென்த் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் இன்டூ பிரெத்து வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ பரப்பளவு ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்டூ செவன் வந்து எயிட்டி ஃபோரா இங்கே நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்டிமீட்டர் இன்டூ சிம்பிள் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அப்போது சென்டிமீட்டர் இன்டூ சென்டிமீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நீங்கள் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் ப்ளஸ் செவன் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது வைங்களா இதை எப்படி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவீங்கன்னா இந்த டுவெல்லையும் செவனே ஆட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது டுவெல்லையும் செவனே ஆட் பண்ணால் நைன்டீன் வருமா இங்கே வந்து சென்டிமீட்டர் இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது சென்டிமீட்டர் இருக்குது ப்ளஸ் சைன் இல்லைன்னா மைனஸ் சைன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கொயர் எதுவும் பண்ண வேணாம் என்ன இருக்கோ அதே தான் நீங்கள் போடணும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் இதே மல்டிபிள் சைன் இருந்தால் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இன்டூ செவன் சென்டிமீட்டர்னால் இந்த டுவெல்லையும் செவனையும் மல்டிபிள் பண்ணிப்பீங்க எயிட்டி ஃபோர் வரும் இந்த சென்டிமீட்டரையும் இந்த சென்டிமீட்டரையும் மல்டிபிள் பண்ணிப்பீங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் சிம்பிள் இருந்தால் அப்படியே நீங்கள் போட்டுருவீங்க இன்டூ சிம்பிள் இருந்தால் அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க சப்போஸ் இப்போ டுவெல் சென்டிமீட்டர் இன்டூ செவன் சென்டிமீட்டர் இன்டூ ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இந்த டுவெல் இன்டூ செவன் இன்டூ ஒன் பண்ணும்போது என்ன வரும்னா எயிட்டி ஃபோர் வருமா இந்த சென்டிமீட்டர் இன்டூ சென்டிமீட்டர் இன்டூ சென்
சதுரத்தோட சுற்றளவு ஃபார்ம்லாம் இது முன்னாடி பாட்டில் பார்த்தோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இதில் இந்த ஏன்னு இருக்கிறது தான் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்க அளவு அதாவது இந்த ஃபிஃப்டீன் தான் அந்த ஏ ஸோ பரப்பளவு ஈக்குவல் டூ ஏ ஸ்கொயராக ஏ ஏவோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்போது ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பரப்பளவுன்னு இருந்தாலே ஸ்கொயர் தான் வரும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி இப்போது நம்ம செவ்வகத்தில் வந்து இந்த லென்த்தையும் இந்த பிரத்தையும் மெஷர் பண்ணும்போது இந்த பரப்பளவு வந்து நம்ம கிடச்சிருச்சா இங்கே சதுரத்துலேயும் அதே கான்செப்ட் தான் இதையும் ஏன்னு தான் சொல்லுவாங்க இதையும் ஏன்னு தான் சொல்லுவாங்களா ஸோ இந்த ஏயும் ஏயும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஏ இன்ட்டு ஏன்னு குறைக்கும் இதை தான் சிம்பிளாக ஏ ஸ்கொயர்னு இங்கே ஃபார்முலாவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான் செவ்வகன்னா லென்த்து வேறு இருக்கும் பிரெத்து வேறு இருக்கும் அதனால் எல் இன் டூ பின்னு சொல்லியிருக்காங்க சதுரத்துக்கு வந்து லென்த்தும் பிரெத்தும் சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னு அதை டினோட் பண்ணுவாங்க அதனால் ஏ இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லுவோம் அது சிம்பிளாக ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இந்த ஷேப் ஞாபகம் இருந்தால் இந்த ஃபார்முலா நீங்களே டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் அடிப்பக்கம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் உயரம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுகள் உள்ள ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காண்க பொதுவாக ட்ரையாங்கிள் வந்து நிறைய ஷேப்பில் இருக்குது நம்ம முன்னாடி பாட்டில் பார்த்தோமா இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஷேப்பில் இருக்குது இந்த மூணுமே ஒரே வேல்யூவாக இருக்கும் இல்லை மூணுமே வேறு வேறு வேல்யூவில் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கொஷினில் வந்து செங்கோண முக்கோணம் அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு கொடுத்தா அது வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு சைடு வந்து இப்படி நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் இது வந்து நம்ம நைன்ட்டி டிகிரின்னு பார்த்துருக்கோமா இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ அடிப்பக்கம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த அடிப்பக்கம் வந்து பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் வந்து பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இந்த ஹைட் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கேட்குறாங்க சரிங்களா செங்கோண முக்கோணத்தோட பரப்பளவு ஃபார்முலா வந்து ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் பேஸ்னால் அடிப்பக்கம் ஹைட்னால் உயரம் ஸோ ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் வந்து பதினெட்டு ஹைட் வந்து பன்னெண்டு இதில் இந்த டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ் டுவெல்லாம் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் இதுவும் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இதுவும் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் ஏரியா ஆன்சர் வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதாவது இங்கே என்ன யூனிட் இருக்கோ அதோட ஸ்கொயர் தான் ஆன்சரில் வரணும் சப்போஸ் இங்கே ஆப்ஷன் பியில் வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் யூனிட்டை கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்கு ஆகும்போது அதனுடைய பரப்பளவு டேஷ் மடங்கு ஆகும் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஷேப் கொடுத்துருவாங்க ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருவாங்க அதை வந்து வரைஞ்சிருங்க ரெக்டாங்கிளோட பரப்பளவு ஏரியா ஃபார்ம்லாம் வந்து எல் இன்ட்டு பி லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இப்போ இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க இங்கே கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்கு ஆகும்போது அப்போ இந்த லென்த் என்ன ஆகுதுன்னா இரு மடங்கு ஆகுது டூ இன்ட்டு எல் இரு மடங்குனா டூ இன்ட்டு எல் தானே மூணு மடங்குனா த்ரீ இன்ட்டு எல் நெக்ஸ்ட் இந்த பிரெத்து இது வந்து டூ இன்ட்டு பியாக மாறுது அப்போது நீளமோ ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு அகலமோ ரெண்டு மடங்கு ஆயிடுச்சு இப்போது கொஷினில் வந்து அதனுடைய பரப்பளவு என்ன மடங்கு ஆகும்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியானாலே எல் இன்ட்டு பி தானே இந்த இடத்துல எல்லுக்கு பதிலாக டூ எல் இருக்குது டூ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு பிக்கு பதிலாக டூ பி இருக்குது ஸோ ஏ ஈக்குவல் டூ டூ எல் இன்ட்டு டூ பி டூ எல் இன்ட்டு டூ பி வந்து ஃபோர் இன்ட்டு எல் பி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஏரியா என்ன இருந்ததுன்னா எல் இன்ட்டு பின்னு இருந்தது நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து ஃபோர் இன்ட்டு எல் இன்ட்டு பின்னு இருக்குது இப்போ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நார்மலாக இருந்ததை விட நாலு மடங்கு ஆகியிருக்கு ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இந்த மாதிரி கொஷினில் வந்து பரப்பளவுன்னு கொடுத்துட்டு எத்தனை மடங்குன்னு கேட்டாலே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஷின் சதுரத்திற்கு எத்தனை சமச்சீர் கோடுகள் உள்ளன அதாவது லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஃபஸ்ட்டு சமச்சீர் கோடுகள்னா என்னென்னா ஒரு சதுரத்தை எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கொயர்னாலே எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்கொயரை வந்து இப்படி நீங்கள் கரெக்டாக பாதியாக கட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பாதியாக பிரியுதுல்ல இது மாதிரி பிரிஞ்சால் இதை தான் சமச்சீர் கோடுகள்னு சொல்லுவாங்க லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எத்தனை கோடுகள் இருக்குதுன்னு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணலாமா ஸோ இங்கே ஒரு கோடு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் கரெக்டாக திரும்ப
ஸோ ஏ வந்து இப்படி நீங்கள் பிரிக்கும் போது ரெண்டு பாதையாக பிரியுமா ஸோ இதுக்கு வந்து சமைச்சீர் கோடு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டீ எடுத்துக்கோங்க டீயும் இதே மாதிரி நீங்கள் இப்படி பிரிக்கலாம் பிரியும் போது இப்படி வரும் இப்படி பிரியும் ஸோ இதுவும் கரெக்டாக ரெண்டு சமைச்சீர் கோடாக பிரியுதா அப்போது இதுக்கும் இருக்குது சமைச்சீர் கோடு நெக்ஸ்ட்டு யூ யூவையும் இதை மாதிரி நீங்கள் பிரிக்கலாம் ஸோ இதுக்கும் சமைச்சீர் கோடு இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் பியில் பி இருக்குல்ல அந்த பி பாருங்கள் இதை வந்து இப்படி நீங்கள் கட் பண்ணாலும் சமைச்சீர் கோடாக வராது அதுக்கப்புறம் இப்படி நீங்கள் கட் பண்ணாலும் சமைச்சீர் கோடு வராது ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி லெட்டர் பிக்கு வந்து சமைச்சீர் கோடு இல்லை இதே மாதிரி ஆறுக்கும் சமைச்சீர் கோடு இல்லை ஆரையும் நீங்கள் வந்து பிரிக்க முடியாது இப்போ இது ரிலேட்டடாக இன்னொரு கொஷின் நம்ம புக்கில் இருக்குது அதாவது லெட்டர் ஓ இருக்குல்ல அந்த ஓக்கு வந்து எவ்வளோ சமைச்சீர் கோடுகள்னு கேட்டிருக்காங்க ஓ வந்து நீங்கள் இப்படி பிரிக்கலாமா கரெக்டாக ரெண்டு பாதியாக பிரியும் நீங்கள் இப்படி பிரித்தாலும் ரெண்டு பாதியாக பிரியும் இப்படி பிரித்தாலும் ரெண்டு பாதியாக பிரியும் எப்படி பிரித்தாலும் ரெண்டு பாதியாக பிரியும் ஸோ ஓக்கு வந்து எவ்வளோ சமைச்சீர் கோடுகள் இருக்குதுன்னு கேட்டால் ஆன்சர் வந்து இன்ஃபனைட் அதாவது எல்லையற்ற சமைச்சீர் கோடுகள் உள்ளது லெட்டர் ஓக்கு ஸோ இந்த பார்ட்டோட சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த எயிட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை மட்டும் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அது போக சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் வந்து பிடிஎஃப்பாவது டவுன்லோட் பண்ணி சும்மா ஒரு வாட்டி பாருங்கள் சரிங்களா இதை நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா சிக்ஸ்த்து மேக்ஸ் வந்து முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம செவன்த் மேக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால